。林毅，你准备好了吗？师傅，我准备好了。那你即刻下山，带我医治我的老友，东南首富谢老。现在，只有你能医好他的病。另外，和新月集团的现任总经理杨小乐完婚，完成你爷爷的心愿。你记住了吗？师傅，您说的每一个字，我必牢记于心。好，切记，莫忘初心，方能始终。师傅，徒儿再次叩谢您当年传授医术之恩。好好好。刘医生，我爸现在怎么样了？谢老爷子现在生命迹象已经很薄弱了，你们还准备后事吗？说什么？你他妈说什么呢？你还准备后事呢？哥，按时间来算，神医林医应该快到了，我去接一下，没准他能救爸呢。什么神医啊？连享誉世界的刘医生都没办法，还有什么用呀、啊？我事实怎么知道呢？我去接一下，你们在这照顾好吧。去去。刘医生，一定再想想办法，一定得把我爸治好。你要多少钱我都可以给你啊！不是我不想办法，主要老爷子现在已经是癌症晚期了，不管是谁来都没有。爸，就这样了啊！里边抢，里边抢，来来来。老板，你能不能给我下碗面？可以啊，来，你里边坐。可是老板，我我身上没钱，没钱你吃什么面？老板，我这真的饿的不行了。我过两天挣到钱，我一定加倍给您，行不行？你扯什么蛋呀、啊？没钱还想扯？啊，滚滚滚滚滚滚！别耽搁我做生意。老板，看你那个穷酸样，你还是到马路边儿要饭去吧。老板，滚滚滚！废什么话？你就是林一吧？你怎么认识我？我有你照片，我是来接你给我爸看病的。走吧。我师傅说的是得脑癌的，东南市首富是你爸。正是，约定的就是在这儿接你。走吧。咱们走之前。我求你件事吧，先请爸我吃顿饭。什么？我爸现在躺着不省人事，性命攸关，你不赶紧去叫人想吃饭？你只要把我爸治好，我送你个饭店都行。现在饿的，我的都走不动路了，这这没法给你爸治病。行行行，赶紧赶紧赶紧！来来来来，你怎么又来了？把你们家所有伙食都给我上一遍。你有病吧？你一碗面钱都没有，你还想？赶紧坐。哎，胖儿，胖儿，二位，里边请，里边请。哥，神医请到了，赶紧让他给爸看病吧。这就是你请的什么神医啊？等等，没搞错吧？怎么了？这一个毛头小子能当医生，能治好我舅舅病吗？你算什么东西？张哥，我请什么样的医生，什么时候轮到你说话了？这位是我爸老友推荐的一位神医，你别搞错。别怪我没体贴，我舅的病几十个专家都没得，这一个小东西要是能治好我舅的病，我张哥的名倒着写。这张口闭。你敢骂我？我骂你怎么了？你嘴再这么臭，我打死你呀！行了，你行了，林医生，这位是我表哥，他就这脾气，您见谅。张东，你别再说话。既然是条野狗呀，那解释了。你哪来的野种啊？你敢在谢家这么嚣张？别以为有婷婷护着你，你就可以给我转上天了。你说谁是野种？再说一遍。林医生，您消消气。
，你再说一遍，谁是野种？我说你是野种，怎么了？难道你敢在谢家打我不成吗？你妈的妈子！你知道我是什么身份吗？你敢打我，信不信我分分钟钟弄死你？你个小爷！林医生，林医生，给我个面子，今天还要给我爸看病呢。行，今天就给谢小姐面子。放过你个老逼！你要没什么事，你先回去吧。小子，我等着。对不起啊，林医生，他那人就那样，整天不务正业的，到处闲逛。我也很抱歉，在你们家动手了，不好意思啊。理解，这不怪你。行了行了，林医生，上班时候给我爸看病吧。走。谢小姐，谢谢。谢老先生情况不容乐观。这这人谁啊？啊，刘医生是最顶尖的脑科医生。啊啊啊最顶尖的脑科医生，我看挺有气质。谢小姐，这就是你找的那个神医？就是他。一个二十多岁的毛头小子，敢自称为神医？那至少我能拿中医治好谢老二。什么中医？中医早都落伍了，根本不能跟更科学的西医相比。我瞧你年纪轻轻，不过是学了一些糟粕的医术，竟敢拿出来显摆。现在这年轻人啊，真是不知道天高地。亏你还是专家呢，嗯，见识如此短浅，就凭你刚说的话呀，我就敢断定你压根不。可笑！我跟许多中医界的泰斗人物都是好朋友，他们都没你这么大的空间。哎，你是哪个中医学院毕业的？竟敢来质疑我？我没上过中医学院，但是呢，我也知道中医博大精深，不像喊我是医师道理者，压根。成，那你敢跟我打赌吗？如果你治不好谢老爷？立马跪下，向总道歉。好，如果我输了，我不仅下跪给你们总道歉，我还发誓永远退出中医界，并且自断一臂。那如果我要治好你，好，你要是真能用中医把谢老爷子治好，那我公开给你赔礼道歉，并且在网上公开“西医不如中医”，我拜你为师。好，一眼，我还就不信了。你能把身患绝症的谢老爷子治好，那我们这些专家干脆自杀算了。你就乖乖的等着，给我端茶的拜师就行了。到时候啊，收不收再看我心情。小伙子，光说大话是没用的，你得用事实证明。哎，老爷子现在就在上面，你有多大本事啊？试一试就知道。你要是露了馅儿，出了洋相，事儿小；再把谢老爷子治坏了，那事情可就大了。是啊，刘医生，我怕那不是脑白晚期啊，你又把我玩，真是。你们谢家一边叫我过来，一边那里面有真有毒，真有意思。林医生，我们不是这个意思。您只要先治好我爸，只要把我爸的病治好了，你想要什么，谢家就给你什么。行，你说的，我说到做。走，上楼吧，把我包带上。记住，一会儿我要什么，给我什么。老爷子身体状况这么差呀？哼，你现在知道你刚才说的大话有多可笑了。我的医术不外传，你们三个都出去。我倒要看看你能耍出来什么花。林医生，那我爸爸就拜托你了。听听，你搞这个林医生到底行不行？这都快一个小时了，爸本来没断气，还别听他一直给治断气了。哥。爸本来身体就不行，也没有多少时间了，专家们都治不好他，我们现在只能相信李医生了。万一他真的把爸治好了，他要真能治好，我们这些专家都吃屎了吗？刘医生，你能不能盼我爸点好？我爸要是治好了，你会很失望吗？不是谢小姐，我当然希望谢老爷子能好。咱们先等着吧。上有九天，下有九州。人有九窍，医有九针。九针者，小之则无内，大之则无外，恍惚无穷，留意无极，合于天道。四时之变，凡用针者，虚则失之，满则泄之，虚实之药，九针最妙。哈哈哈哈哈哈。
，这都两个小车，怎么还不出来？肯定是出什么意外了，不敢出来了。你兄弟去看看。林医生，怎么样了？我爸治好了吗？没治好。看，我就说这个毛头小子不行吧，江湖骗子，肯定把老爷子治死。爸，你别过来找你算账，小伙子，没有这个金刚钻就不要揽着瓷器活哎，你要是把老爷子治死了，你搭上这条小命也不行。我是说没治好，并不是治不好。什么意思？你自己上看看就知道了。爸，你终于醒了。爸，你终于醒了。爸，你终于醒了。爸，你现在感觉怎么样？我，咱们活过来的。老爷子，我只是给你简单的扎了几针，暂时的延缓你的病情。由于你的病情有点太过严重，咱们还得继续配合治疗一段时间。谢谢你啊，小兄弟。这不可能啊！老爷子明明是脑癌晚期，病入膏肓。手术都没办法做，怎么可能扎几针就好了？是不可能，不可能。这不是，爸，这是全球最顶尖的脑科医生，是来给您看病的。爸，你是不知道，我们请了好多专家给你看病，都束手无策。还是你昏倒之前啊，让我去请了隐居深山的神医老友出山给您治病。哦，对了，这位是他徒弟。你好，谢谢你啊，小兄弟。没事没事，林医生。你爸现在这种情况还有痊愈的可能吗？当然有啊。那你有多少把握能把我爸治好吗？就两成啊。好了，我的病我知道，有两成的把握已经很不错了。谁说是两成的把握啊？我说的是两个星期让他痊愈啊。什么？两个星期痊愈？真的假的？这这是两个星期前查的。我这为了保险起见更稳妥一些，你们要嫌慢的话，一一个星期也行。这这不可能，这绝对不可能，这这不符合科学呀、啊！这刘医生，你做不到的事情不要质疑别人。婷婷啊，你要好好洗洗这位小兄弟。爸，你放心吧，我会的。来，呃，这老爷子也刚醒不久，然后好好休息吧。至于筹钱的事情。出去说。好，爸，那你好好休息。林医生，真的谢谢你，这张卡里五百万，你先收下吧。这五百万，这不是本呃，当然不是，这只是前期的报酬。等我爸康复之后啊，您还会有更多的报酬。那，你答应的事还算不算数？嗯，什么事情？你看，这么快，你不是说我只要能把你爸治好？你什么条件都答应了啊？当然，你有什么要求直接说，在我能力范围之内的，我一定做到。那你嫁给我。哎，林医生，这这这是不能开玩笑。你说吧，你要多少钱都可以给你的。怎么？怎么？玩不起啊？林医生，您这是什么意思啊？<笑>逗你玩呢，看把你们吓的。我其实有老婆，我这次下山呢就是为了结婚。那谁要是嫁给你，可真是有福气啊！<笑>其实我也没见过，定了王亚青，听说是什么新月集团的千金。新月集团，哥，新月集团不是刚刚被我们收购了吗？对，但是现在公司还是交由他们自己打理的。那、嗯、这么说的话，我以后还要给二位投吗？<笑>话不能这么说，一起合作嘛。哎，不过以后你有什么事情啊，尽管找我和婷婷就可以了。啊，对了，林医生，这五百万您先收下。啊，这那我就不客气了啊。谢先生，谢小姐，没什么事儿。等一下，刘医生，等等，怎么了？我还有事儿。打赌输了就嚼点抹油开溜。打什么赌呀？我堂堂一个医学专家，跟你这个毛头小子打赌。医学专家打赌输了。怎么说，我也是，我有我一名的专家，让我道歉可以，但是让我发表西部中医的言论，做不到就给我打什么？啊？不能怨不负出，你要做什么准备？谢小姐。
既然是二位的事情，我也不便开口，你们自己解决。我也是我见识浅，我真没想到谢老爷子这一只脚都迈进去了，竟然被你用故意救回来了。但是我公开发表这样的言论，后半辈子就毁了。刘医生，就想告诉你，这几千年的文化，中医博大精深，名医辈出，治疗了千千万万的百姓病患。你竟然说这是落后的医学？现在你又心里又只好就拿中医治好了，你还有什么？林医生，我对你的医术特别重视。如果不是亲眼所见，我真想不到有这么神奇的事情。行了，我也不难为你。我现在都疼了半天了，是这么回事？我走了，你随便。等一下，我愿意拜你为师，教我中医吧。得了吧你啊，你愿意大把费力收，走了。喂，老爷，林医下山了。我知道了，你盯好他，另外通知四大家族，提起精神。我们真正的对手来了，林医的身世非同小可。你瞅准时机，神不知鬼不觉的让他消失。是。哎哎哎，你谁呀、啊？干嘛呢？这里是星爷集团吗？是星爷集团，你是干嘛的？哎，我找人、啊。你找人？这里是星爷集团上市公司，不是什么人都能进的。看你这脏不拉几的样子，你也别往这里面走。你这保安手法怎么这么烂？再说了，我是要打脏不拉几的啊！我再说一遍，我是来找人的。找人？你朋友？你也配朋友在这里面上班？不是朋友，是未婚妻。我老婆，我老婆在这上班。就你，你也不撒泡尿照顾自己。我说你们怎么不知道这么干？哎哎哎！你滚蛋啊！我滚！哎，我说你这个保安啊，怎么了？你要动我？来，你动我先试试。狗眼看人低。哎，你骂谁是狗呢？我骂你怎么？我就骂你。你信不信我打你？来来来来来，你动我一下试试。来，你不要以为我不敢打你，我敢试你。来，哎，你啊，林林秘书，您来了。怎么了？这是？怎么还要动手、啊？这不是从哪里冒出来的乡巴佬，非要上去骚扰咱们女员工，被我给拦下来了。我再说一遍，我是来找我老婆的。你老婆谁啊？我老婆，杨小六。什么？杨总？你扯什么？林秘书，我就说这小子欠揍的，净在这扯淡。你知道杨小乐是什么人吗？我知道啊，杨小乐。新锐集团的总经理，你知道还敢碰我们杨总的词儿？赶紧走啊，要不然我报警了。哎，就是，赶紧滚蛋，别在这瞎说。你们怎么就这么爱着急啊？啊？你们杨总再牛逼，他就不能有个老婆吗？我们杨总啊，怎么可能有你这样的老婆？就是，杨总看上我也不可能看上你的。你也闭嘴！啊、我想见个我老婆，怎么就这么难、啊？行吧。你说杨总是你老婆，有什么证据吗？那是这样，你给他打个电话，你就说他的未婚夫林一在楼下作业。林一，行，我现在就给我们杨总打电话。他要是不认识你的，我看你……哎，我看你不是穷疯了就是穷傻，看你那熊样，我懒得跟你废话，你俩老发脾气就一会儿李秘书打完电话把你拆穿了，看我能收拾。那你就等着呗，去。林秘书，问的怎么样了？切，还能怎么样？杨总，别说是你未婚妻，就是杨总认识你，我都跪下来叫你声爹。好了，杨总，请你上去，我来。哎，林秘书，您没听错，请他上去，就他这样，哪儿那么多废话？刚,刚你不是说你们杨总如果认识我，你就要喊我爹来着？你什么人家？狗眼看人低的东西！要不是啊，今天我着急找我老婆。走吧，你上去。
在这儿稍等一下，我就去汇报一下。哎呀，都自己还汇报什么汇报？哎，这个人怎么这样？哎，哎。梁总，不好意思，这位是林一，他非要闯进来。好的，我知道了，我坐。好的。梁总，你比我想象中的要漂亮。你就是林一<咳>。对呀、啊，我就是林一，你的未婚夫。什么未婚夫？你第一次见面，谁说我要嫁给你？不是，可是咱有婚约在身啊，你不嫁给我，你想嫁给谁啊？那婚约是我爷爷生前定，他没有经过我的同意。况且你说你是你，你有什么证据吗？你是想让我把生日托出来给你，还是你要亲自夜临这身呢？反正这事不能这么草率。怎么就草率了？爷爷们订的婚约，怎么？你还想违逆人家老人家的意思？你现在是做什么？我无业游民啊，我还等着跟你结婚之后，咱们一块管理星月集团呢。你想的可真美，无业游民，那大老爷们儿就这么骄傲。那怎么样？我没工作死去啊？哎，是不是？咱结婚之后我就有工作。那无业游民，让我好好考虑。这有什么好考虑的？怎么，你还看不上我？小乐，朱小伟，你怎么又不敲？小乐，送你的礼物。晚上我包了个餐厅，一起吃饭。吴小伟，你心意我心领。你今天有客人，不太方便，先回去。客人，就这，穿的破破烂烂，一身地摊货，该滚出去！我还要回家有事情啊。吴小伟，说话注意点。不是，我就说，这谁在说话呀？原来是狗在叫啊！说谁呢？说谁是姓徐？你算个什么东西啊？干嘛的？我呀，是杨小豆未婚夫。未<笑>婚夫，就你这一个穷屌丝，也配是小乐的未婚夫？你脑子有病吧？你不照照镜子看看自己什么货色？周小伟，他真是……什么？小乐，怎么可能呢？我追了你那么长时间，你都不，你能答应跟这个穷屌丝在一块？嗨，杨小乐，你怎么想的？是我爷爷对吗？现在都什么年代了，还订婚约，搞笑吧？搞笑的是你吧？赶紧滚出去，别影响我们夫妻二人世界啊！小乐，你不会真为了什么狗屁婚约跟他结？他什么货色？他能配得上你？他能配得上你这上市公司的总经理？你的事情不用你谈。杨小乐，在整个东南市，只有我朱小伟才能配得上。你不选择我，竟然选择了徐总。你口味真他妈重啊！我老婆让你不用电话，你哪能不电话呀？啊！今天是我心情好，要跟你一般见识的。你要是再一句，我绝对不客气。你跟我不客气，你是个什么东西？听不到我是谁？我管你是要滚！我们朱家在整个东南市，除了谢霞，还没有人能比得上。就连新月集团都得靠我们朱家吃饭，而我朱家大少爷，你敢威胁我，信不信我让你走？你刚说你是朱家大少爷，还是你就是职工啊？行，你给我怎么样？我让你怎么死？杨小乐，最后问你一遍，选择我还是选择他？那我再说一遍，我选择谁跟你没有关系。你他妈敢打我！骂我可以，骂他，把他弄死。行，你们俩给我等着。今天的事儿，我要让你们十倍偿还。就看你有没有这个本事了。实在对不起，我实在没忍住，在你办公室又动手了。这倒没事，只不过朱家势力非常强，他爸爸在整个东南市支守着。你今天打了他，他肯定会来报复。没事，我这个人最不怕就是恶人报复，大不了不见他一回，打他一回就完了。你不要说这种大话，别说你了，就连我奶奶都不敢说这种话。他肯定会来找我们西月集团的麻烦。
。行爷，只要有我在啊，他翻不了天。就凭你？对啊，我能治他。没想到你还真是天不怕地不怕。那是啊，我林一啊，从出生开始就真没怕过谁。哎，对了，咱们什么时候结婚啊？你准备？谁说要跟你结婚了？你先回去吧，好好考虑自己。行，先考虑一下，我四年之后再说。拿你名片吧。嗯哎，对了，忘了事儿。你看这个名片是。喂，奶奶。小乐，怎么了？我今天见到那个林一了，就是爷爷给我定亲的那个林一、啊。哦，人怎么样啊？我还是再考虑考虑。你考虑什么？哪有你考虑的份儿？你的这门亲事是你爷爷临终前给你定的，任何人都不能违背你爷爷的意愿，要不然我怎么给你爷爷交代？不是现在都什么年代了，谁还定亲呀、啊？我不管什么年代，这个林一不管怎么样，你都要跟他结婚。你要听话，我就考虑以后新月集团交给你，要不你就从总经理的位置下来，你永远都没有我这个奶奶。不是奶奶，你听我说，你什么都不要说了，小乐，什么事情我都可以顺着你。唯独这个事情由不得你。后天我们家庭搞个聚会，你把他请过来一块儿参加。奶奶，你服气啊？没没没没没，听好了，从今儿开始。我就是新月集团的女婿杨雪娥的未婚夫，要是下次再勾引他，我就离开。哎哎哎，对不起，我错了，我知道我知道，你说的，你怎么？这次就先是勾引，再也不需要。绝对不会有事，我从今天开始再也不会瞧不起你，行，走吧，我给你提个保安队长。哎，太谢谢你了。哎，走了，姐，慢走。喂，爸。我今天被人打了，你管不管呀、啊？被谁打了？怎么回事？被一个土包子打的。爸，你一定要为我做主啊！他打了我的脸，那不就等于打了咱们朱家的脸吗？还岂有此理！那土包子怎么敢打你呢？他是杨小乐的未婚夫，有什么新月集团给他撑腰？爸，你这次一定要连新月集团一块给收拾了，让他们知道得罪我们朱家人的下场。好的，我知道。少爷。你用我安排跟杨小姐共进晚餐的饭店，我包好了。那现在去吧，去。你他妈是没长耳朵还是没长脑子呀？我都被杨小乐赶出来了，被人打了，还包什么饭店啊？我我不知道呀，那到底去还是不去？你个猪脑子，你他妈觉得呢？我不知道呀，那你说退就退，你说不退，咱就不退了。我到底退还是不退？滚蛋！明天别他妈来上班。好的，少爷，那今天就退。我他妈，哼！你说，你说，你说，你说，你。喂，老婆，想我了？叫谁老婆呢？明天我们家庭有个聚会，奶奶要你参加。你考虑好了？要嫁给我了？你哪有那么多废话？我就问你，明天去不去？去呀，奶奶过生日怎么能不去？那行，明天中午十二点，京北饭店见。行，我给奶奶准备礼物去。杨总，你还真准备嫁给那个林一啊？他看上去掉了，一点都不。你真以为我想嫁？那不是奶奶非让我嫁，不然就把我赶出新月集团，赶出我们家，我能怎么办？真是心花肠乱。老婆，我来了。爷爷，你怎么这么忙？我等你半个小时了。我这不是花时间给奶奶准备礼物了吗？我准备什么礼物？都在袋里，你放心吧。你就准备一个这破塑料袋，你别给我丢人了，行不？你快扔了。你放心吧，这可是啊，我花了好几个小时给奶奶专门准备的礼物，她一定喜欢。奶奶今天不仅请的是我们，还有我堂哥堂姐，他们都惦记着新月集团这点家产呢，肯定都准备了各种名贵的东西来讨奶奶欢心呢。你这准备了个破布，你真的别给我丢人了，行不？行行行，我保证好了吧，奶奶一定喜欢。
，不管你葫芦里卖的什么药，你今天敢让我丢人，我死都不会嫁给你。行行行，老婆，我保证行了吧？行了，行了，一会儿该是你说话你就说，不该说你不要说话 ，OK？ 行行行，走走走走走。这不是杨小乐吗？这当场经理的就是不一样。奶奶通知十二点，我我这都十二点半了，你真的是不把奶奶放在眼里啊？奶奶这不是你能跟奶奶相比？他老人家想几点来就几点。老人家就是不来，咱们也得规规矩矩的在这儿守着，对不对？这是咱杨家的规矩，你忘了？我不想跟你啰嗦。嗯，等奶奶一会儿来了，看我怎么跟奶奶。你也就这点出息，那次不是跟奶奶打个小报告，就是报告小黑状，亏你还收着。真你个小丫头片子！我告诉你，再不是看在奶奶的面子上，我早就收拾你了。哎，我说你这么大个人了，怎么说话嘴上没个？问你谁呢？你这不说话，我还真没看见你。哎，杨小乐，这什么阿猫阿狗的，你都敢往咱杨家的家业上带？你把嘴给我放干净一点。这是奶奶安排。这个该不会是你那个什么未婚夫吧？对，我就是想自备。啊，那我问一下，你是不是手底下到底有几个人？我手底下。公司啊，那你的家族是做什么生意？我也没有家族，没有工作，没有钱，就是个小市民。林、嗯、夕，原来就是个穷屌丝呀！哎呀，我说杨小乐，你就长这么个东西，真丢！我看丢脸的是你吧，一个大男人跟自己妹夫争来争去，这关键事还没争过。啊，林夕。这是我们大家族的事儿，别乱说。嗯，我是什么？可是我老婆是总经理啊，你是什么东西？你行了，奶奶今天叫我们来呢，你们大家都给奶奶准备什么礼物了呀？啊，这个呢是我给奶奶准备的礼物，哎呦，陈年普洱、嗯，这个呀可是花六十万买的呢。哎呦，堂姐真的是大手笔呀、啊，那。看我这个，我这个呀，是特意从东北给奶奶买来的野山参。这个野山参有一百多岁，价值一百多万。哦、这么贵重的野山参，那是像你这种穷小子，估计这一辈子都买不下半根儿。嗯，那你能不能让我长长见识啊？<笑>睁大眼睛看好，傻子，你这辈子就只能看一回这百万的野山参了。哎，谢谢。哎，那是。哎，对了，傻子，你们给奶奶送的什么礼物呀？这个，就是我给奶奶的。那、哦，<笑>这不是哪个垃圾堆捡的垃圾吧？这不是垃圾吗？波了，告诉你们了。我是一名中医，听说呀，奶奶最近犯头痛病，这是我昨天连夜为她配置的中药，一定得治好奶奶的头痛病。我说你是来搞笑的吧？你没钱送礼物就没钱送礼物吗？不，你调这什么中药啊？你老实告诉我，就你这瓶药，成本还不到一百块钱。你说多了吧，二十。<笑>哎呀，我说杨小乐，你找这什么东西？这俩丢人现眼的呢，就拿去这破东西，真的是脏了。林一，我说让你别说话，你又是一。这玩具，先治好你精神病吧。你闭嘴吧你！哎，行，你说，我看你怎么继续丢脸。来，你说。你说那我就来说说你这个一百多岁的野山参吧。二哥，我这人掉点土都比你那中药值钱。我告诉你，据我所知呀，这野山参一般主根和根茎是一样成分。呃，而且呢，像一般这样的人参呢，主
，长度一般在在三厘米到十厘米左右，形象上呢更接近于一个人字，呈现出圆柱形和菱形。最重要的是呀、啊，呃，像这样的人参，表面的颜色呈现的是灰黄色，而且这么粗，又细又长的根茎上有密集的茎体。反观你这颗野山参啊，长度上它有十五厘米，而且根茎杂乱无章，非常不错，一看就是。瞎子，你你别在这儿乱说你！那也无所谓了，人工养殖的人参，这也是人参，对吧？像你这颗人参呀，颜色上呈暗红色，离近了闻还有些血意味儿，怕不是这个人参变质？不是，瞎子，你别乱说，这这这是我真的花一百多万买的，一百多万，我怕那几百。杨大志，你该不会是想害奶奶？放屁！他就是一穷小子。他见过什么人参？他懂什么？他就是胡言乱语，混淆视听，他污蔑我。这很简单，拿去鉴定一下。我说小子，你是不是吃了雄心豹子胆？我的东西再怎么，也比你这个强一万倍。你给我捡起来。我说你给我捡起来。<笑>我说你这臭屌丝火气还大呢。我不捡，你拿我怎么样？我再说一次，你给我捡起来！我也再说一次，我就是不捡。你你打我，你打我呀！你我，你你动一下试试，来，你你是林一吧？奶奶好，就是一表人才。刚才你们在聊什么呢？奶奶，这是表哥给您送的野山参，我们在鉴定是不是真的。哎呀，给奶奶送的礼物还能送假的吗？哎，对对对对对。要不您看一眼？看就看一眼呗。哎呀，拿下去吧。好了，奶奶，你也看了。您觉得这颗野山参的品种？我哪懂这个呀？既然是孙子送的，这片孝心呀，我就收下了。不行，我还是陪您去鉴定一下。鉴定就不用了。心意到了就行了。哎，对对对对，奶奶，您放心，我给您选的礼物都是经过精挑细选的。另外，杨小乐的未婚夫，您知道这个林一是？你送的什么呀？快拿出来吧。奶奶，我打听到了，也有片头的。这个呀，是我专门为您调制的中药，可以有效的治疗你的头痛。对对对对对，这一瓶好几十呢。林一呀。奶奶的头疼病你还记着呢，真用心了。我收着，我拿回去看看试试，看有什么效果。不是奶奶，这几十块钱这药能有什么效果呀？你们可能不知道吧，林一的师傅呀，跟你爷爷呀，从小都是生是子教，一代神医。林一呀，从小呢跟着师傅学中医，据他的师傅说，学到了百分之百的医术呢。现在的中医治疗水平呀，无人能敌。所以呀、啊，这瓶中药呢，是我呢最好的礼物了。当然，奶奶，他再怎么说也只是医生。你懂什么呀？医生和医生能一样吗？行了，今天我叫你们过来呀，是有件大事要与你们宣布。林一啊，是你爷爷为小乐定的亲事，你爷爷的决定啊，谁都改变不了。既然啊，林一学成归来了，你们呢就尽快的完婚。等小乐和林一啊完婚之后啊，我就考虑把新月集团的大旗呀、啊、交给小乐。出任新月集团的董事长，我也好退休安享晚年了。不是奶奶，你我是您亲孙子呀，这小乐她充其量就是个女人，您就放心把集团交给她。我怎么不放心？这不是还有林一在辅佐她吗？奶奶，你就不怕她林一夺走咱们杨家的家业？够了，我做的决定什么时候轮到你插嘴了？奶奶，我一定啊会好好辅佐小乐，管理好新月集团的。小乐呀，你也不要辜负我对你的信任。放心吧，奶奶，我们一定竭尽所能，让新月集团更上一层楼的。奶奶，你再闭嘴！打扰一下大家，有什么事就直接说吧。可是，没什么可是，都是一家人。没有什么可是的，都是自家人，我们但说无妨。好，董事长，突发事件，我们最大的一个客户朱家朱氏集团。刚刚宣布和我们终止一切所有合作，我们将面临重大危机。什么
，之前不是都合作的好好的吗？怎么现在到这种情况呢？他们只回复了一句话，说说什么啊？快说！他们说杨小乐、杨总心里想要说。小乐，小乐，到底是怎么回事？奶奶，我还是我来说吧。我把朱氏集团的公子朱小薇给打了，他们现在恶意报复。什么？原来是你个扫把星！你还没进我们杨家，就给我们集团带来这么大的麻烦，你是不是想折还我们的新月集团？林一，到底是怎么回事？给我说清！林一，到底是怎么回事？你给我说清楚！朱小薇那个混蛋到公司来骚扰小乐，刚好被我碰到，我就把他打了，就这么简单。那你知道他是孙家的大少爷吗？我知道啊，那又怎么样？他敢骚扰小乐，他就该死！荒唐！你这个行为能让我们新月集团陷入绝境的。他们朱家在我们东南是什么地位？说让我们完蛋就让我们完蛋呀！有那么夸张吗，奶奶？你这都不是刚才听到了吗？人家联合几家大公司共同制裁我们，如果真是这样，我们的大客户全没有了。我们要等着生财呀！那我和小乐也不能任由这个混蛋欺负呀！奶奶，您看，您看看，就到现在了，还没有意识到这个事情的严重性呢。这还没有进咱家的门，已经给咱们惹了这么大的麻烦。我刚想把公司交给你们，你们就行事这么鲁莽，你怎么叫我放心交给你们？对呀、啊，奶奶，所以现在不但不能把公司交给他们，还要把他们消离出门。这杨大师，你奶奶让你说话。奶奶，这事不怪林毅，是朱小伟一直追求我，还一直恶语相加骚扰我，所以林毅才打他的。朱小伟实在不是个东西。不管朱小伟是什么东西，那现在怎么办？我们公司呀，就靠朱氏集团活着呢。现在他们要取消和我们的合作，那不是要置于我们死地吗？难道我们只有依靠朱氏集团才能存活吗？他比我们有势力，我们就得仰仗人家。这就是做生意的法则。除了谢家谢老爷在我们东南市能压他一筹，谁还敢招惹他们呀？你还竟敢把人家大少爷给打了！来来来来。来来来我可有个办法，什么办法？你说。这铁铃朱须系铃人嘛，既然朱大少爷这么喜欢咱们家小乐，咱们把小乐送给他，这不就什么问题都解决了？你这说的什么？怎么，我说的不对吗？小乐嫁给他，不就把危机度过了吗？说不定人家一高兴，把生意都给咱们做了。你再说一遍，你信不信我现在就把你牙打掉？哎。你说什么呀？就你个废物，占有你说话的份儿吗？我做的这一切都是为了新月集团，奶奶。行了，小乐嫁给林一，那是你爷爷定下来的，任何人都不能改变。我去求一下朱氏集团的董事长去试试吧，看看他能不能给我个面子。这不是奶奶，你看你都这么大的岁数了，怎么能让你低三下四求人呢？这一切都是小乐和林一他们整出来的，他们必须要为自己做的事儿买单。这种事情怎么能劳烦奶奶呢？我自己惹出来的事情，我自己去。我保证，我会让朱氏集团乖乖的跟我好好的。你还能什么心？你是想惩罚我们新月集团是不是？你知道你得罪的朱家在东南市有多大势力吗？你，你垃圾，有什么能力摆平这么大的事？我有能力惹他，我就有本事。小子，你太不知道天高地厚了！你以为搁这玩过家家呢？我们整个家族都拿他们没有办法，你能知道？你凭什么？自己没有能力，就不要质疑别人。林一呀、啊，我答应把小乐嫁给你，完全是我尊重他爷爷的决定，并不是可以一味的纵容你。这件事情呀、啊，非同小可。你不要说大话，把事情给搞砸了，置我们新月集团万劫不复的境地。奶奶说的对，我不要张嘴就来。奶奶，小乐，我没有说大话，我说到的事情，我一定会做到。给我一天时间，我让新月集团安然度过这次危机。既然你这么笃定，那我就给你一次机会。这件事呢，事情办成了，我不仅把新月集团的交给你俩，我的遗产我都考虑到让你们俩继承。但是呀，事情要是办砸了，我老身绝不。好，奶奶，我一定办好。好、啊，我倒要看看你个小大夫，凭什么能力扭转这么大的局？今天呀，本来是想请大家吃饭的，没想到被这个事情给搞砸了。你们都先回去吧，我一个人想静一静。等奶奶，你保重身体。奶奶，那你保重身体。这是我给您送的茶叶。
大志，留下。不是奶奶，你留我倒是什么事儿啊？跪下！啊！我让你跪下！好好好，我跪我跪。知道为什么偏偏让你留下吗？你送给我的山参是什么货色？你自己知道吗？上好的野山参。我再给你最后一次机会，你买的山参到底是什么？奶奶，我知道错了，这不是野山参，还有呢？你也吃的假野参。你个没用的东西！奶奶，嗯。知道错了，我明天就去给您买最贵的野山参。谁稀罕你的野山参呢？我当众没有戳穿你，因为你是我的孙子，我给你一个面子。以后呀，你要是再出现这样的事情糊弄我，你给我滚出杨家！你这个没出息的东西，你以为我老太婆是不是好糊弄的，是吧？奶奶，我,我知道错了，我以后再也不敢。还有啊，以后我说什么事儿，你少给我插嘴，我说什么就是什么。我为什么要选小乐当总经理和董事长？而没有选你呢？你心里面有点数吗？记住啊，该属于你的，我自然会给你；我不给你的，你永远也别想要。不要再挑战我的耐心。奶奶是奶奶，我知道了。滚吧！哎哎，是。你暗中查一下林一到底用什么办法摆平朱家的。如果他没有这个实力，你立刻汇报给我。林毅，都是你干的好事，你打了朱小伟，没想到他们家用这么疯狂的手段来报复我们。要是新月集团因此没落了，你担得起这个责任吗？哎呀，老婆，你要相信我，别叫我老婆，这叫不叫你也是我老婆呀。而且我说了，既然是我捅窟窿，我自然会把补上。你能行？你是不是不了解朱氏集团？给我一天时间，我把这件事情圆圆满满的处理。行，你要是处理不掉，你这辈子都别来找我。放心，不会耽误我们林晨结婚的。我看见了。哎，坑不是挺屌的吗？这滚开，没你的事。如果我猜的没错的话，应该是你送那根变质的野山参被老太太识破了吧，然后被臭骂了一顿。林一，我的事你他妈少管。记着你答应老太太，你要是做不到，明天之后我保证你比我还惨。看来老太太的话你是一句都没听进去啊！我劝你一句，别跟我斗，你还没那个。哼。走着瞧，小大夫。喂，谢婷小姐，呃，老爷子的病怎么样了？林医生，我爸爸好多了，真的要感谢您。您看您什么时候方便过来一下，对我爸爸做进一步的治疗呢？好，我现在就过去。那我派车去接您。不用，等着吧，马上就到。啊，林医快请进，快请进。林医生，你来了，快请坐。老爷子身体怎么样？有好转了吧？好多了，都能慢慢下床了。今天还在夸您医术高明呢。那行，我上去看。呃，林医生，您要是没什么事的话，能不能稍微等一会儿？他刚睡着。可以，应该的。那辛苦林医生了。呃，其实今天呢，有一件事儿，想请两位帮帮忙。您说我们能做到的，一定全力帮忙。哎，就是咱们东南市的朱氏集团，你们知道吧？朱氏集团，我知道，我们是个上市公司。那这个朱氏集团，比起你们来说呢？我说实话，朱氏集团虽然有实力，但跟我们相比，相差甚远。昨天当董事长来看望我父亲，我们都没见。<笑>那这样就好，今天呢，的确有一件朱氏集团的事儿。想请你帮一下忙，但是我,我现在不是在新月集团吗？也就是杨家的女婿，嗯，这个出事集团的公子朱小伟啊，当着我的面侮辱和我未婚妻，结果我就把他给打了。我以前倒是听说过这个朱小伟到处惹是生非，打了以后呢，哎，这个出事集团啊，为了报复我们，取消了跟新月集团所有的合作订单，并且啊，联合了好几家公司共同抵制我们。让新月集团陷入了危机。竟然有这样的事儿，我
，所以呢，今天我就是想来找找两位，看能不能顺利的帮星月集团成功的度过这次危机。呃，关于老爷子的病呢，我保证两个星期之内一定让他痊愈。这个事情啊，我们得等罢勤了以后跟他商量一下，问问该怎么弄。哎，不过你放心啊，这个事情啊，我们肯定会帮您的。哥，不用等爸了，我就可以。林医生，您就在这里安心的给我爸治疗，我现在就去一趟株式集团。哎，婷婷，这商场的事情确定不会影响爸爸？哥，我可以的，相信我。如果这个事情能解决，那真的是太感谢了。爸、啊，下次记得敲门。<笑>你新的集团的事你给我处理怎么样？我跟你说，这口气你一定得给我出了。我已经联系了几家大公司，一起抵制新月集团，已经取消了和他们的全部合作，估计再也没有什么人会和他们合作。这下新月集团，爸，你是真牛逼啊！我是有能力帮你出这本书，我要是没能力，你这个样子还不天天被人欺负？赢在了吗？谁敢欺负你？我刚刚。周处长，方便有请进。忙着，不见。是四家大小姐，谢谢您。谢婷婷，赶快请进来。好的，各谢婷婷是东南安市最大的龙头企业，谢家的大小姐。也是谢家的继承人，我几次求见他都不肯见我，没想到今天找上门来了。哎，爸，那这谢婷婷，那当然是大美人了。如果你能取得到她，为父在东南市那是要横着走的。那你还得给我介绍介绍呀，我看看是个什么样的大美人。是，见到的。谢大小姐，终于见到你了。有什么事情您知会一声就行，还麻烦您亲自跑一趟。朱总，别来无恙。啊，托您的福，一切都好。这个是我儿子，朱小伟是吧？谢小姐听说过吗？这东南市谁不认识你朱小伟啊？有名的纨绔子弟，到处惹是生非。啊，谢小姐，先请坐。谢小姐，听说老爷子得了重病，我去拜访，没能见到，不知道最近老爷子身体怎么样。幸好请到了一位神医，现在基本快康复了。啊，太好了，我还想着以后多和老爷子合作。我今天来就是跟你们谈合作。合作？能和你们谢家合作？我当然是求之不得了。不知道我们会以什么方式合作？你们之前想和我们合作的项目，我都可以考虑考虑。此话当真？但我只有一个。只要能和你们谢家合作，不管什么条件。立即撤销对新月集团的制裁，并且还要和新月集团达成长期的战略。谢小姐，您怎么会知道？我怎么知道的不重要，你只要按照我说的做就行。我们和新月集团有矛盾，您和新月集团是什么关系？朱老板呀，你不觉得你的话有点多吗？我说了，按照我说的做就行。要不然，你们和我们没有任何的合作机会，而且我有能力可以让你们珠江开水。不不不,不，谢小姐，您您严重了，我我立刻马上照您说的话去做。我们不仅啊要取消对新月集团的制裁，还要和他们建立全面的战略合作伙伴关系。爸，这怎么能行呢？那我这挨打就白了。住口！这没有你说话的份。不是你答应要帮我报仇的，你现在你看，闭嘴！怎么，朱公子有意见？没有没有，这里我说的算，跟他没有什么关系。好了，你这我面子往哪放？谢
笑话。吴峰，只要不影响我们的合作就行。啊，那好，改天我一定登门去探望谢老爷子。啊，对了，你和朱小伟今天登门到新月集团给杨家人致歉。还要我们去登门道歉？登门道歉都是轻的，你知道你们惹什么惹？他们新月集团什么时候有你们谢家当靠山？我劝你们好自为之。有些人你们惹不起，我今天就在提醒你们一次：惹新月集团就是惹我们谢家，就是跟我们谢家过不去，一定会付出代价。谢小姐，我劝你，我们一定去新月集团好好道歉。就先这样吧。我希望我能听到的。是好消息，谢小姐，我我送送你。不用，你有时间还是好好管教管教你这大公司。我一定严加管教。哎，谢小姐，你您慢走。啊，我就搞不明白了，一个臭娘们就把这。说好了你帮我报仇啊，现在人家一句话你就妥协了，还打了我一巴掌，我到底是不是你儿子呀？你懂个屁！你让谢家的地位吧，谁惹谢家那就是自取灭亡。这是谢家的大小姐，未来的掌门人，你能想象到这个问题的严重性吗？我不管，我挨着打，你就要帮我讨回工作。闭嘴！再惹是生非，小心我收拾你。那我们现在就这么认怂啊？啊！我挨着打，我们非但不找人家麻烦，我还要给人家道了歉。我们朱家什么时候做过这样的工作？我已经打听到了，你的是那个叫林毅的废物，不是新月集团的人。叫两个人把他收拾一顿。新月集团目前咱们惹不起。行。那你先把林一给我打一顿啊！以结我心头之恨。这些个东西，简直就是个扶不起的二道。这个账，我怎么把公司交给你？谁要我？你给我签回去。走，跟我去新月集团道歉。还真去呀、啊？你以为谢家是这么好惹的？董事长，林一的底细查清楚了。说。林一和我们分开之后，去了谢家。哪个谢家？就是我们东南市的首富谢老爷子家。什么？谢老爷子？他能攀上谢老爷子关系？并且啊，他进去之后不久，谢家的继承人谢婷婷就立刻赶来了朱氏集团。也就是说，很有可能林一是通过谢家的关系搞定了朱氏集团，并且这个林一呢，跟谢家呢有着非比寻常的关系。应该是这样。这个林一真比我想象的要厉害多呀！看来他真的解决了我们新月集团的危机。通知下去，马上在京北饭店组织家庭会议。上次参加的人，这次全到。是。哎呦，林毅呀，你还真敢来！你昨天吹的牛逼，今天怎么样了？我怎么看新月集团的危机，今天没有任何变化。你着什么急啊，大哥？你知道奶奶为什么今天又着急大家？就是要找你。昨天把你们都收拾。行了，行。大家都在呢，没有在呢。林一呀，你昨天答应的事情现在解决的怎么样了？奶奶，放心，一切就会好。是吗？这眼看着一天时间都过去了，我们现在可一点消息都没有了。刚刚给朱世坚打电话呀，人家接。哦，你看，就这费用，他能解决什么问题？应该没什么问题，马上就会得到消息。马上？马上是几点、啊？不，我们这么多人在这儿，不是你一句马上就能搪塞过去的，好吧？能不能闭上你的臭嘴啊？你说你吹牛逼也不像你，你打你自个儿的脸是小事，问题是你再把新月集团逼上绝路，你赔得起？把你杀了，你都赔不起。你要有能力，你自己去做，不没有能力就闭上你的臭嘴，好好坐着。好，好，好，我看你能消消火，我就把话说了。你要是能把朱家摆平，能把新月集团的这个危机度过，好，你说，如果你能做到，我就是你孙子。放肆！你说的是什么话呀，大志？你有没有把我这个奶奶放在眼里啊？大志，昨天
昨天跟你说的话你都忘了吗？有我在呀、啊，就没有你说话的份儿。是，知道错了。还有你，林一，你昨天把大话说出去，要是今天呀、啊、搞定不了朱家，这依然对我们来说是巨大的灾难。我绝对也饶不了你。好的，你来，你放心，我心里有数。董事长，朱氏集团的董事长要见你。哦，真的来了，那就请朱总进来吧。没想到朱总竟然亲自来了，你是你请的吗？先别我高兴的太早，我就不信朱氏集团的董事长这小子能搞定，说不定他把事情给搞砸了，人家专门过来算账的呢。就是，肯定是来算账的。我们就不能盼点新月集团的好吗？是不是新月集团完蛋了？杨董事长，别来无恙。哎呀，朱总。什么事问大家光临，也不给接说一声，我好去接你啊！请坐，请坐，请坐，请坐。您太客气了，我今天来啊，主要是给您还有新业集团道歉的。道歉，朱总，何出此言呢？既然是好朋友，我就不藏着掖着啊，有话我就当面讲了。前两天因为我儿子被打这个事情，咱们两家集团还闹了矛盾。那应该是我道歉，啊，你放心，我一定要严厉处理。你儿子没事吧？啊，他没事，那是他自找的。因为这个事情，我还一时糊涂，做出了抵制新月集团的决定，真的对不住了。小伟，你先惹了杨小乐总经理，你给杨小乐总经理道歉。我道什么歉啊？让你道。对不起，是我冒犯你。什么原谅？好，我就替我老婆原谅你了。不过再有下次，就没这次争执。我真他妈给你脸了是不是？住嘴！这位是，这位是我孙女婿林一。我孙女说话不好听，请你多多包涵。你就是林一啊？对，我就是。行，我记住你。朱总，那合作的事情呢？合作，我们朱氏集团不仅要继续和你们新月集团合作，而且还要加大力度，建立全面的战略合作伙伴关系。真的吗？太好了，<笑>那当然是真的了。我们现在就可以重新签订这个合同。以前的事情是虚惊一场，真是太感谢你了。我们一直都盼望着和贵公司达成战略合作关系，很期待和贵公司呢接下来的合作。没想到呀，你们新月集团的背后站着谢家，那就是我们朱氏集团，也得看你们的脸色了。谢家。我们跟谢家没有什么关系。杨董事长，谦虚了吧？这有什么需要隐瞒的？也罢，这些事情都不重要，只要我们两家继续合作就行。如果今天下午时间允许的话，我看就把合同签了。那就行，那就这样说好了，我们合作愉快。合作愉快。好，好，朱总，那就送送你。就不打扰各位用餐了，就不劳烦你了。好，朱总，那你慢走啊。怎么走？怎么样，奶奶？今天没让你吃吧？我说今天能搞定朱家，就一定能。你说你就别往你脸上贴金了，行吗？连朱总都不认识，关你什么事？凑巧罢了。行了，我今天只看结果，今天的结果呢，就是来林毅的功劳。你千万不要被这家伙骗了。这个世界上只有你骗我，谁还能骗我啊？我告诉你啊。林一就是难得的奇才，昨天给我治头疼的药呀，真是个神药。我多年的头疼病啊，只喝了几口就不疼了。那太好了，嗯，我回去啊，再给你多准备一些。我还是不信那几十块钱能让你弄出。今天我要当着大家的面，我有一件大事要宣布。我正式宣布一下，小乐呢，就是下一届新月集团的董事长。主持公司的大小事务，我正式退休。小乐的上任之日就是下个月与林毅结婚的当天。奶奶，谢谢你，我一定不会辜负您的期望。林一，下个月你就要入赘到我们杨家，你可愿意？愿意啊，当然愿意。只要能娶小乐，我做什么？那就好。今后呀、啊，你一定要协助好小乐，争取把新月集团呢带到新的一个高度。好，奶奶，我有信心。我不服。杨大志，你忘了我跟你说的话了吗？我做的决定哪容得上你来做嘴？你做的什么决定啊？你明明就是偏向杨小乐，你不传给你孙子，你传给你孙女，你就不怕外人看着笑话？你还敢顶嘴
，反正我就是不服。我再说一百遍也是我不服气，你糊涂了。反了你！你敢骂我？啊？从现在开始，我要收到你全部的股权，辞退你所有的职务。你马上给我离开新月界。你就是你生奶奶，你对你的亲孙子就这么绝情吗？这么多年了，没人敢跟我这么说话，没大没小，你敢骂我老糊涂？你眼里还有没有我这个奶奶？奶奶，你真的是老糊涂！要是我爷爷在世的话，绝不会让你如此胡作非为。你，你你你你你，杨大志，怎么说话你？我怎么说话，轮不到你插嘴。滚，你给我滚出去！今后不允许跨入我们杨家半步。反正我，但你们都给我记住，是你们容不下我。气死我了！家门不幸啊！林正清，跟林静某人。不值得，老爷，林一和谢家扯上了关系，现在如鱼得水了，但是啊，也多了几个仇人。一个小小的谢家不足为虑，你想想办法，让他的仇人联合起来治他。如果不用我们出马，借刀杀人最好。记住，林一的背景非同小可，他存在一天。四大家族就一天睡不好觉。你他妈气死我！我爸说替我教训林一，到现在一点动静都没有。这林一再怎么说也是新月集团的人，新月集团现在有谢家撑腰，董事长也不敢轻举妄动呀。那我这都打白了呗！我现在就去找我爸，此仇不报，我他妈誓不为人。朱大少爷怎么这么大的火气？不要啊！自我介绍一下，我是新月集团杨小乐的堂哥杨大志。新月集团，朱大少爷先别动怒。其实我也是被从新月集团……你这么说吧，我也是被林毅。我们两个之间，说清楚。说吧，什么意思？你被林一打了，我也被林一现在害得有家回不了。咱们这一切都是因为林一害的。如果不出这口恶气，心里憋得慌。别废话，直接说怎么办？现在林一混的是风生水起，就连你老爹也被林一找关系给摆平了。开什么玩笑啊！就他那样的，他有什么实力搞定我爸？我爸是被谢家。你是说林一跟谢家有关系？对了，我已经打听过了，林一只是一个普通的医生，他能够翻身，完全就是因为抱住了谢家的大腿。你想知道这一切是因为什么？别废话，没时间在这听你说。朱大少爷，先别着急，我给你介绍个人，他已经打过我。朱少爷，你好啊！你又是谁？他就是谢老爷子的外甥。谢家，你们家，哼，今儿可真够热闹。坐。哎呀，我还真挺好奇。这林一跟谢家是什么关系？林一啊，就是一个普通的大夫。之所以他腰板这么硬朗，是因为他救活了我的舅舅，也就是谢老爷子。什么？谢老爷子的病是林一治好？没错。谢家为了感谢他，什么都答应他，所以啊，他才这样为所欲为。我说他哪来的底气？连我他妈都敢打，他不仅打了你，也打了我，而且还是在谢家。所以啊，我们三个联手，必须得好好的支持他。怎么治？我倒有个计。其实也简单，他能治好谢老爷子，也就能治坏
，他不是给谢老爷子开了很多中药吗？只要我在其中的中药里面做一些手脚，这样他的病不但不治好，反而会越来越多。这样，谢家不会感激他，反而倒霉，是不是？哎呀，你给你舅舅下黑手呀？你就不怕查出来是你做的？反正我舅舅也不喜欢我，处处。我巴不得他早点死，正好趁这个机会收拾一下你。放心，怎么做手脚，我会小心的，绝对不会扯到的。只有这样，他们才会认为林一的药不行。既然这样，你自己做就行了，为什么非得拉着我？告诉我，针对林一啊，只是第一个，而只有我们三个合作。才能达到各自的目的、啊，而你能得到喜欢的杨小乐，而我呢，我会分到谢家的家产，拿到谢家的房子，而杨大志会得到新日集团的继承人。这样下去，我们三个联手，在这东南市还不得呼风唤雨吗？啊！没错，<笑>我们各取所需，这以后东南市就是我们的天下。想法不错，谢谢。可以呀，林一，你是不傻，你还真能搞定朱氏集团。那是啊，你老公啊，绝不会让你失望。你到底什么身份？你到底什么背景？我就是医生啊。我不相信，我不可能只是一名医生。哎呀，对呀，我还是你们杨家的赘婿。行，你不愿意说事。其实也没什么。高超，就是我的人脉关系也不错，所以呢，就是集团这样的公司。你真的像奶奶说的，你在山里待了五年，为了学医？是啊。那你这医术高超到什么程度？哎，这样，先带我去个地方，有个病人需要救治，医术的事我回来再跟你说。你要去哪？仙境。张峰，哎呀，我听说我舅的病能好点了，是吧？对啊，就是被那个打了你的林医生治好。哎呀，看来这个林医生的医术挺高超的呀。<笑>他打了你，你不记恨他？不记恨。你看，你爸是我的亲舅舅，能治好他，就算打死我也愿意。<笑>看你说的，估计再有一个星期，我爸就能完全康复了。是吗？哎，我就在哪个房间呢？我现在去看看他。他刚休息了，你别过去打。哦，那那那行吧。你怎么突然对我爸这么关心？他之前不是老骂你，我还挺讨厌他。看你说的，哎，你爸是我亲舅舅，他之前打我骂我，那都是为我好。你还别说，他这一病，我这心里还真挺担心的。你都这么想，我爸一定会很开心。<笑>哎，小鸟，这是什么呀？啊、哦，这是林医生刚配的中药，都送过来。哦，中药，中药，嗯，有有用。林医生配的肯定有用，上次配的都吃完了。哦，那挺好的。怎么了？没，我就是关心一下我舅舅的病情。<笑>你最近公司经营状况呢？挺好的呀，一切都正常。是吗？那我怎么听说你最近公司亏损很严重？你别听他们乱说，那都是谣传的。我公司啊，一切都很好。<笑>那个，你先坐着，我去接个电话。行行行，你先忙。嗯婷婷，我今天是来看舅舅的。既然舅舅在上面休息，那我就先走了。行，那你先走吧。行。哎、啊，等一下。怎么了，婷婷
。之前你一直想让我爸出资给你扩大公司规模，我爸一直没同意，你也没放在心上。等他好了，我再跟他说说。只要你从事的生意是有前途的，你让我爸一定会同意。没事儿，婷婷，这些啊我没放在心里，一切都由老人家做主，这都是小事。<笑>不管怎么说，我们也是一家人。你是我表哥，能帮的，我跟我爸一定会帮。行，知道，我们先走了。你走吧。哎，婷婷，爸醒了，再让阿姨给爸沏一碗那个林医生配的药吧。行，我自己来吧。爸，你醒了。婷婷，这段时间辛苦了。爸，我是你闺女，啊，伺候你是应该的。那这个啊是林医生特制的药，你喝了病就好了。哎呦，我自己喝。他说我喂你嘛。哎呀，我有事，我自己喝。哎，爸，你就说婷婷喂你吧。行行行，我就是一个药，怎么喝都行。哎呀，这林医生这医术啊，还真是了得。你们俩呀，要好好的谢谢他。放心吧，爸，这个事啊，你就不用操心了。嗯，让他不要有所顾忌。等我的病好了啊，我们给他股份也可以。行，没问题。我总算是想明白了，这人要是身体好呀，比什么都好。要是身体不行了。等于是零，你们两个呀，要趁年轻，把身体搞好，不要老想着挣钱不挣钱的，那个重要。爸爸，你就放心好了，我们现在可以照顾好自己的，而且我们的首要任务就是先照顾好你。嗯，婷婷，你是不是该找男朋友了？我还小呢，我不着急。哎呦，我还说呀，这个林医生啊，人不错，有本事，还很阳光的。人家都要结婚了，爸，我的事儿你就别操心。哦，那就太可惜了。我还说，让他做上门女婿呢。天底下好男人多了去了，着什么急？这男人啊，这……妈，你怎么了，爸？爸，爸，你哪不舒服吗？爸。啊！爸，爸，你怎么了，爸？爸，你哪难受吗？爸，怎么这的啊？这刚刚还好好的，怎么回事？这是个吃药吃的。可这药之前也吃过啊。现在先别管药了，你先去给林医生打电话，让他赶紧过来。啊！爸，躺下，躺下。喂，林医生吗？我爸爸不行了，你赶紧过来吧。什么？怎么会这样？我刚好在附近，我马上就过去。麻烦你赶紧过来吧，麻烦快一点。爸，林医生马上就到，你再坚持一会儿。这个娃一直吃都是林医的药，这林医生。林医生，林医生，你可算来了，昏迷了都。是中毒了，中毒。怎么会中毒？明明喝的是你配的药，你到底安了什么心啊？你能不能先不要嚷嚷？我是忍你爸醒一下，这你试一下，我爸的命是你拿来随便试的吗？我们也可以先试试联系医院，有没有什么不好、没来不及配药的话，赶紧联系医院，先住进 ICU 抢救再说。林毅，我爸要修三长两短，我饶不了你！你能不能先不要逼逼的滚出去？行了，哥，我们先出去，我马上联系医院。林医生，我爸现在醒了吗？我已经试过诊了，都已经排出来了，但是这一时半会儿是醒不了。不过性命已经过来了，也不用久久不着。那我爸现在一点事都没有吗？哎呀，怎么可能？这大病还没好呢，这又中毒了。原先的两个星期，现在看来得再推迟一个月了。哎呀
还有一点，就算恢复过来，也没有办法恢复到百分之百的健康。什么？严重的后遗症。这，哥，你干什么呀？你有病吧？你打我干什么？你说我打你干什么？病是你治的，药是你配的，现在你把我爸治成了这个样子，你别以为我不知道你心里想的是什么。你就根本不想把我爸的病治好，因为只要我爸痊愈了，你就没有办法持续下去了。你现在，我看你脑子是进水了吧？你这样说也太侮辱我便宜的人了。我是要求我的企业家，但是不要觉得自己太了不起。林一强，你别生气，我哥不是这个意思。什么不是这个意思？我就是这个意思。林姐，你最好不要在我企业家人面前耍花招。我都跟你说了是中毒中毒，就算我要害了燕子，我有至少有一百种。我何必是下毒这么下三滥的手段？你说下毒就是下毒，明明就是你的药的问题。要下毒，也只能是你下的毒。你现在就马上要去做检验，你看是不是有下毒？林强，你的意思是有人在要你动的手脚？还是你聪明，不过不是我呢，我确定肯定有人下毒。刚才在房间里面喝过药的反应给你残渣，不检验过，以我跟你，不可能。中药拿回来以后就没有人碰过，一直在桌子上放着。你现在是怀疑我或者林姐给中药下毒吗？你就能保证这个中药拿回来以后，除了你们两个人，没有人碰过？我保证中药没有人碰过。谢谢林医生。林医生真的没有其他人碰过这个中药，我一直在房间里就没有人来过啊。不是我都纳闷了，你们这么大一个别墅，怎么连个摄像头都没有？我爸不让装摄像头，就没装。你不会是现在连你自己都难自圆其说的吧？你们再仔细的想一想，好吧？啊，对了，还有一个人来过，但是不可能啊！他跟我一直就在这儿，他怎么可能对中药动手脚呢？谁？就是我表哥张东。就是那个被我打过的表哥。对。你们再仔细想想，他有没有可能对出来下手脚？我当时接了个电话，如果是他的话。就是在我接电话的时候，看，这不是一切都对上了吗？那也不可能。你知道张东是什么人吗？他是我爸的亲外甥，他怎么可能去害他自己的亲舅舅呢？那你来给我解释解释，那这个中药是怎么回事？我看就是你的问题。现在给别人身上泼脏水，无论如何，我都不相信张东会害自己亲舅舅的。婷婷，你说什么呢？如果真的是张东，那他这么做，他可以获得两个好处。第一个就是嫁祸给林医生，因为林医生看过他，刚好报了被打之仇。第二点也是最重要的，他之前的公司一直想让爸爸加大投资，这点我是同意的。但是爸爸这么说的话，爸爸如果真的醒不过来的，那他反而能拿到投资，一箭双雕。看，还是你没聪明。经过你这么分析，一切。不管怎么样，还是不相信他会干出这种事儿。把他叫，把他叫来问问不就行了？千万不要问。为什么？你直接问了他能承认吗？再说咱们没有证据，反而打草惊蛇。那怎么办？只能将计就计了。你们先对外宣称，说老爷子已经昏迷不醒，而你们也已经喝透了光。接下来啊，你们现在在考虑给他的公司如何投资。这样。能行，是不理，走不了。那就按你说的做。你是，如果真的找到的是张东在，就是。但是，如果我发现是你找的，就放过你吧。你孩子没活怎么样？要是都像你，我老不简单呀。按理说，你也是个富二代，你脑子怎么就……哎，行了，林医生，我爸爸就在托你。最近最重要的是，密切关注好张东在干什么，和什么人一起去做。这是必然的，我一定会查的。那就行了，我在这里等。那这么说，咱们第一阶段的计划成功？没错，婷婷呢，已经亲口告诉我了，我的舅舅啊，不省人事，没几天，而且连一也被打了一顿，而我的公司呢，他也马上给我投资了。哎呀，来、哎，那我可要好好祝贺你了，张总。也就是说，林一现在失去了谢家的庇护，以我们三个现在的身份，在整个东南市弄死他，就跟弄死一只蚂蚁一样。那是，我早
就想弄他，扔到计划了。之后啊，咱们先按原计划执行，但是啊，我得先拿林一开一刀再说，让他知道在东南市是谁的天下。没错，就应该是这样。这个林一。我早就想收拾他了。OK， 我马上全部开。我要让他离异，走生气。朱大少爷，你就放心吧，杨小乐，我一定不。像那种你解决不了的事情，又在说大事，连小事都不帮我，还帮我做大事，以后结婚不得让我气死！喂，苏小姐，林医生，查到了，查到什么？张东近期和你们信越集团的杨大志，还有朱氏集团的朱小伟来往比较密切。这三人，林医生。这三个人有什么问题吗？这三个人都不是好鸟，而且啊，个个都跟我有过节。这，那你会不会有什么危险啊？他们三个勾搭在一起，我当然危险了。那怎么办？用不用我派人保护你？那凭他们三个的本事呀，奈何不成。你就等我消息就行了，我倒要看看呀，这三个人能做出什么。那你小心点。嘿<笑>，好，谢谢徐小姐。就你那堂哥杨大志，还有追求者朱小伟，他们现在可以啊，联合起来谢家的张东，三个人不知道在搞什么奸谋。他们三个怎么走到一起了？我上哪知道去？反正他们三个勾搭在一起干的第一件事啊，就是给谢家的谢老爷子下毒。下毒？这么违法的事情，他们敢干吗？那有什么不敢干的？这三个人啊，都是作恶多端的败类。不过我就在想，他们下一步会做什么？会不会等你？不愧是我老婆，跟我想到一块儿去了。他们呀，马上就要对我下手等了这么久了，还不动手吗？你老板是谁啊？不用你动手，我自己走就行。你们要把把拿去。走，老板等着你们。老大。哟，林毅啊，好久不见。朱小薇，你想干嘛？你猜我想干嘛呀？你他妈能不能有话快说，有屁快放？都他妈这样了，还这么嚣张，找死是吧？朱小云，你知道你在干嘛吗？你在绑架，这是犯法的。哼<笑>，别他妈幼稚了，行不行？绑架你怎么了？就凭你这样的？一个臭大夫，我还需要什么来？还想着结婚呢？今天你落在我的手里，别说结婚了，我让你活着走出这个地方。你他妈到底想干什么？你知道你犯的最大的错误是什么吗？就是打了我。老子长这么大，连我爸都没。被你给打了，从你打我那一刻开始，不管怎么样，就是是什么东西，到现在了还在嘴硬是吧 ？OK， 介绍一个人给你认识，出来吧。看来奶奶把你赶出门来是对的，你少给我提那老不死！新月集团本来就是我的，结果这个时候你出现，坏了我的好事。你
，又是你，那个老无死的，我也不会放过。你还想重新夺回星月集团？不可能，星月集团早晚是我的，而夏的效力也早晚是朱少。林烟，你说你这才来几天呀，就得罪了这么多人？听你们的意思是，就是杀了你又能怎么样呢？以我的手段，照样能把你除一点痕迹都要，让你不声不响的从这个世界消失。林一，就别藏着了。哎，说你了，林一。还记得我吗？行啊，一个朱家，一个谢家，一个尤家，到齐了。现在知道你闯的祸有多大了吗？真的以为就是这么别以为我们不知道你的靠山是谁，也别以为你治好了谢老爷子的病。要是我没猜错的话，谢老爷子现在还被你治死了。你怎么知道？现在别说谢家帮你，就算打死你都是应该的。现在你没了靠山，我们轻轻松松的弄死。别说什么新玉集团了，就是他们也不是我们的对手。那既然话都说到这个份上了，你就给句痛快话吧。我给谢老爷子调的中药，是不是？没错，就是我。你有证据吗？他们也想不到是我一个亲卫生会去动手脚，只会把问题想在你的身上。你还真他妈说得出口呀！你亲过去，你都能想得出口。我就是想要打死，每次问他要钱的时候都拒绝，还骂我。这样我只能嫁祸给你，你接受。所以这是你们三个人，没错，是我们三个人。你现在说这些还有什么用？我们这些名门贵族的事情，其实行了，别再跟他们废话，直接弄死他算了。对对，你可没怎么弄我呀？都到这份上了，不妨告诉你，这里是二十六楼，我们只需要把你轻轻的推，到时候，然后再把你轻轻的推。你们没想这是太简单了，就好做。死到临头了还这么做没事，先死！操！这啊，好你个雷你！哎呀，就凭你们几个废物也想对付我？我都说了，是搬起石头砸自己的脚。林一，你到底是什么人？我，我是个大夫呀。不过啊，忘记告诉你了，我在山上隐居了五年。可学的不仅仅是医术，我也卖了高手，学了武术，对付你们这些人，还是绰绰有余的。你到底想怎么样？我告诉你啊，要是敢帮我们怎么样，我怕保恩放过你的。对付你们，你以为我会像你们一样，哎，打死你们，做这种违法的事吗？对付你们啊，有这个就够。什么意思啊？你们是怎么保护我？哎，我手机开录音，你们都不知道啊！你们几个，哎，想弄死我，还有你们几个合谋害谢家老爷子的事儿，你们都有，等着坐牢吧！长工，还真是你啊！连你亲舅舅你都下得去手，你还是人吗？都都都是那个杨大志、朱小伟他们蛊惑迷惑我的，那那个都是他们出的主意。我是一时糊涂啊！够！你自己做的事情就不要往别人上推。你们三个老辈为家，而你张东动的手，判刑的时候你也是主犯。张英，你千万不能抱怨，我们是亲表兄妹啊！谁跟你是表兄妹？你别再让我恶心我，连自己的亲舅舅都能下得去手，你简直是禽兽都不如！还想嫁祸给林医生，还想杀了他，你怎么这么干货？张东，我问你啊。如果当时你们真的杀我得手，你们下一步的计划是什么？你说呀、啊，你是不是打算把我们都给解决了？我没有，我就是想拿到我的投资。朱长伟想得到杨小子，杨大志想得到新锐集团。少废话，报警了
。强强，你不能报警啊！你要是报警，我这一辈子在监狱算是完蛋了呀！强强，那也是你自找的。我我不要投诉了好吗？我一定改邪归正。你给我一次机会。我觉得你现在说这些。严医生，我知道你厉害，你帮我求求行吧，不然我这一辈子完了。我才三十多岁啊，我这后半辈子，后半生子还长着呢。你既然让我给你求情啊，你他妈怎么想啊？啊，想出出作恶，还不想得到法律的制裁？天下哪有不公平？我觉得呀、啊，不但要报警把你抓走，还有一些罪恶的伙伴，什么朱大长、杨小伟吧。做鬼也不会放过你，你他妈做人都玩不过我，你做鬼你觉得能玩过我？报警吧！你他妈能不能别在这走来走去的？本来刑事法，你这样更烦了。你就不能安安静静在这坐一会儿？我他妈怎么淡定？现在张东联系不上，他要是完蛋了，我们也跟着滚蛋。你慌个屁呀、啊！那害他谢老爷子是张东，又是咱们。林、啊、已经录音了，咱们自己承认的。而且咱们还杀害林毅未遂，现在咱们是一根绳上的蚂蚱。他完了，我们也跑不了。那怎么办？那咱们会不会被判刑啊？我说你有点法律常识行不行？这玩意儿判的少了都不行。就他妈赖你，当初非得他妈拉着我跟你们一块做坏事，我就是被你们拖下水。现在怪我了？当初你被你那裤裆揪着走的时候，怎么不怪我们？你当初怎么想的？行行行行行行，现在不说这事儿。不出意外的话，警察马上就会找我。你就说现在该怎么办？我他妈真不知道怎么办。这样，我去找我爸。我爸再怎么说也是这个世上举足轻重的企业家。你希望他有什么话？快走走走，快走快走！不用找我，我自己过来。今天讲大志啊，是的，志总。什么东西？爸，事情你应该都听说了吧？我们现在怎么办呢？问我怎么办？现在想起你老子，不是爸，我们也没想到事情会发展成这样。我我们也是一时糊涂呀、啊。不要命的事情你们都敢干，还说自己一时糊涂？那你现在就算打死我也没用啊！我怎么生了你这个不争气的东西啊？我爸，你我不想做了，你把石头。我有办法的，我能有什么办法？你们把坏事做绝了，让我给你们擦屁股。在生意场上这么多年，犯法的事我不敢干。不是爸，那你托托关系帮我想想办法。我是你儿子，你不能眼睁睁睁看我送进去坐牢啊！我托谁的关系，都是在害谁啊！我太溺爱你了，从小到大，你要什么东西，我给你什么东西。还有了今天这样的结果，那朱总真的就没办法了吗？你给我闭嘴！要不知道是你把我儿子拖下了水。朱总，你再以合作的方式要挟林毅，只要林毅不把证据交上去，我们就没事儿。可是现在林毅的背后，谢家在保护他，我也没什么办法。谢家现在连我的面都不见，现在唯一能祈祷的是林毅不再追究这个事情。怎么可能嘛？他林毅怎么可能不追究嘛？朱总，朱少爷，话就说，有心就放。警察来了哎，你好，请问你找谁啊？哎，这是新月集团，就算你们进去也得登记吧。小子，你早死去吧，赶紧滚开！你们不登记，我不可能让你们进去的。走，我们走。哎，这么多人！哎，叔叔，你怎么来了？滚！就是林一的老婆，我查了微信，我，嗯，你给我站起来，笑死了，怎么了？发生什么事了吗？发生什么事了？你问林一发生什么事了
，把老儿子害了，被警察抓起来了。你说我能饶得了他吗？狗屁误会！他把我儿子害了，将来会被重判的。好好教训他一顿。你们两家公司刚达成战略合作，不要影响我们彼此之间的合作吗？还谈什么战略合作？现在我儿子出事，我就顾不了那么多了。谁害我儿子？朱总，您先消消息，等您一回来，我问清楚。如果真的是林一的错，我让他登门给您道歉，行吗？别给我废话，我要马上见到林一，立刻马上给我把林一交出来。怎么现在不在呀、啊？不，我只给你五分钟，交不出林一，我拿你开刀。你这话是不是有点讲道理？你还给我提道理？去，把他给我放出来！住手！林毅，你还是回来。儿子被你害了，要重判，你知道吗？谁害我儿子，我就弄他。开玩笑，你说反了。我不管，谁让我不好过，我也会让他不好过。你别以为你有卸甲成腰，我就怎么不了你。你搞我儿子，我一定要弄死你。都到此时了，是你弄死我，还是去监狱里面胡说八道？我一定要把你大卸八块，让你死无葬身之地。既然不听劝，你给我等着，走走走走。我没事，我觉得朱总应该不会放过。谁不疼？要不然你还是找谢家帮忙吧，我真的害怕你受伤。不用找谢家，我自己能解决。还有，咱们月底婚礼，我请你吃饭。林一，你真的太不简单了。你要记住，只要有我在，没有人受害，也没有人敢伤害新人情。林一可是把整个东南市搅得天翻地覆，我们借刀杀人的计划宣告失败了。那三个废物根本就没有能力对付林一啊！他们没有能力，那就我们自己来。现在时间已经不多了，必须林一完蛋，我们才能安心。一个小小的谢家，要想阻挠，就一块收拾了。他现在还不知道自己的身世。他知道自己身世之时，就是我们四大家族的灭亡之日。但是林一现在的武力，恐怕我也不是他的对手。想直接杀他不容易啊！我会想办法。注意做的干净点，不要惹火。你们两位都是我精挑细选的高手。等一会儿林一要从这儿经过，你们俩一定要给我把他控制住。听明白了没有？明白。准备去吧。是。是林一。我一定要让你血债血偿！出来吧，都别藏了。朱总，你也出来吧。哈哈，林毅，你也不过如此。我两大高手轻轻松，你也高兴的太早了吧？就凭这两个废物，也想抓住我？只是我故意引你出来吧？你别给我说大话了，我今天就要给我儿子报仇！我记得上一个用这个方法绑我的人还是你儿子，并且他已经付出了惨痛的代价。难道你也想？别给我废话！就这一个儿子
，你害了他，我就要害了你，我要让你加倍偿还。你今天落到我手里了，我保证让你看不到明天的太阳。你们俩先给我把他狠狠的打一顿，然后扔到河里喂鱼。你是什么人？你就找这俩废物来对付我？嗯、啊，你这不是搬起石头砸自己的脚吗？我跟你拼了！朱总，我劝你就此作罢。你儿子作恶付出代价是天经地义的。如果你以后还想跟我们星月集团合作呢，我们还是可以好好合作。但是如果你再想要对付，就没这么简单。林一，我是不会放过你的。可以试试看。快，快起来啊！给我追上他！谁要是杀了他，我给他一个一。迟早得弄死你！啊！你是谁啊，刘总？别来无恙啊！你是谁？你你怎么能认识我？我是来帮你的呀！你能帮我什么？我能帮你做了林一。知道四大家族吗？四大家族，就连东南首富谢家都不放在眼里的四大家族，谢家算什么？能跟我们四大家族比？你是四大家族的人？没错。那你找我干什么？找你当然是利用你。林一是我们四大家族唯一的心腹之患，也就是我们唯一的对手。他的身世可以撼动整个东南市乃至东南省，而我们想借你们父子二人的手啊，杀了你。而你们，说什么？林一有这么大的背景？你真是个废物，你儿子也是废物，搞了几次联姻，没一次成功，还得我亲自出手。他就在前面，你赶快追上去把他做了呀！不用，现在啊，我就算做了他，你也一样会要他的命。这什么意思？我就让你死了。看到没？刚才林一打你的视频啊，我都录了。我现在只需要打死，打你，你交出。他就会嫁祸给林一，用不着林一活活打死，这样照样被判死。你放放过我吧，明天死定！救命啊！救命啊！求求你放过我吧！朱总，朱总。喂，小乐，立即开启手术室，进入背书模式。我要做一个紧急手术。另外。朱总，您终于醒了。您这一睡可是三年多呀、啊。林一，是不是你救了我？哎呀，这不废话吗？要不是我救的你啊，你这人还在鬼门关呢。哎，真是的。朱总，你还记得是谁打的你吗？出手这么重。当然记得。谁啊？就是传说中的。四大家族？什么？四大家族？四大家族是什么呀？就是传说中的几大贵族。这四大家族啊，就是隐藏的几大贵族。据说他们的财富比东南首富谢家还要多出数十倍呢。这么厉害？哎，那他们这么厉害，打你干什么呀、啊，朱总？他们，你他妈被打了，跟我有什么关系啊？他是想杀了我。然后嫁祸给你，这还漏了之前
，你打我的视频了。你说什么？他还说，你的身世非同小可，威胁到了他们四大家族。你到底是什么身世？什么情况？我他妈到现在搞不清楚我的身世。什么情况？设计陷害林毅的计划又失败了。哼，现在已经没有多少时间了，不管了，你就亲自动手吧。无论如何，不能让林一活过三天。另外，把所有知道林一身世的人，一个都不能留。是，老爷。这次你要再出现任何差错，我保证。喂，奶奶。怎么了，林一？我问您件事儿，小乐的爷爷和我爷爷是生死之交。是啊。要不然你怎么能和小乐定娃娃亲呢？好，那我身世到底是怎么样的？我爷爷到底是什么人？林一，你家的事儿我从来没有问过，我只知道你爷爷是个非常了不起的人。至于具体是做什么的，小乐的爷爷从来都不让我过问。您真不知道？我一大把年纪了，还骗你干嘛？好，我知道了，奶奶。怎么了？回头我再跟你解释吧，我先挂了。林医生，你来了，我找谢老爷子。谢老爷子，哦，林医生啊，大嫂有何贵干啊？嗨，今天啊，过来还的确有一事相求。看你说的，你救了我的命，有什么求不求的？有什么事你尽管说，在我力所能及的范围内，我一定照办就是了。是啊，林医生，我们能做到的，一定做。好，谢老爷子。既然您跟我师傅是至交，那想必您也也认识我爷爷。我爷爷之前到底是做什么的？还有我的身世到底是怎么样的？你怎么突然问起这个问题了？是因为有人为我的身世差点死了。我从小被宋金山跟我师傅学医，我师傅光告诉我，我的家里面人都没了。到底是怎么没的，他也没告诉我。还有我的身世到底是怎么样的？如果您知道的话，告诉我可以吗？你师傅既然不告诉你，就有不告诉你的道理。我不管什么理由，我现在就想知道我的身世。这一晃二十多年了，看来您是知道的。我当然知道，我当年和你爷爷啊。那太好了，您能告诉我吗？不能告诉你。为什么呀？你们家是东南省乃至东南市的秘密。为什么不能告诉我？我就只想知道我的身世，您为什么就不能告诉我呢？你不要问了，你什么都不知道，是为你好。你知道的，也没有啥事知。哎呀，爸，有那么夸张吗？这样林医生帮了我们那么大一个忙，不就是他的身世吗？您要是知道的话，告诉他。哎呦，你懂什么呢？啊，我不说，这谁都好；我要是说了，谁都不好。行。我求求您了，你就告诉我吧、哎。我不怕，我什么都不怕，我只想知道真相。你不怕，但是我怕。我今天如果告诉你全部真相，那我明天就要死于非命。您说的是四大家族吧？我们全家的死是不是跟他们有关？看来你已经知道四大家族。林生，我劝你，事已至此，过去的就过去了，就不要寻求什么真相啊。这样。你还会拥有一个美好的人生。可是对于我来说，真相就是真相，它比命都重要。你有没有想过，你师傅憋了二十多年没有告诉你，他就是想保护你啊！不，行，谢老，您怕死，您惜命，您不肯说，我现在就去找我师傅，我势必要弄清楚这一切。你这样只会害了你师傅，也会害了你自己的。既然您不肯说。我的视频就不需要再挖了。林医生，你要冷静，你斗不过他们的。我只是想知道真相。你，林医生，林医生，爸，你把林医生都给得罪了。哎呦，你知道什么？我只是不想让他死。可他救了你的命啊！我知道他救了我的命。你以为我怕死吗？我都这一把年纪了，我一个老头子，我怕什么？我怕的是整个谢家。
。我如果今天把真相说出去，死的不是我，我们整个谢家都会完蛋的。可我们是东南首富，难道还有我们怕的事？我们算什么？跟四大家族比，我们只是一个蚂蚁，他们随时会捏死我们的。那现在怎么办？我们什么都不做吗？哎，林医生今天能进我们的家门。就注定了我们谢家不会再太平，也注定了东南市。师傅，师傅。我已云游四方，不必找我。你的身世也不必深究，切记放下才能永安。我说你可真是高人啊，坐这两天一动不动，不吃不喝。哎，你们学医的现在都修仙了吗？我告诉你啊，我现在不动你，是因为你还有用。你给我老老实实的活着，到时候我还考虑给你留个全尸。师傅，谢家、杨家四大家族，我的身世一定要查清楚，一定要查清楚。喂，谢小姐。林医生，出事了，出事了！出什么事了？我爸他他……你爸他怎么了？说清楚。他跳楼自杀了。什么？你你刚从我们家离开不到一个小时，他就跳楼自杀了。那他有没有留什么话？他就说，只要你查你的身世，谢家就会不得安宁。东南市也会不得安宁，他知道的太多。他自杀是为了保护谢家周全。他这么说，我师傅他……你师傅怎么了？我师傅失踪了。不好，我师傅有危险。喂，老爷，林毅的师傅我已经控制住了。谢家谢老爷子没等我动手，就已经跳楼了。他倒是还挺识时务，这样也好。现在知道林一身世的人，就剩下他师傅了吧？是，他现在还有用，还有两天时间，林一必须死。他二十年前就该死了。好的，您放心吧，我已经有办法了。这次林一必死。哎，小子，你对四大家族有多少了解？四大家族据说非常神秘。我小时候也是听爷爷提起过，好像就连奶奶也不太了解。一天时间，我师傅是怎么了？谢老爷子跳楼，我怕最近还会发生大事。这也太可怕了！逆天勾挡周总的安全，不像个野人一样。那你会不会有危险？危险！如果真是真的真是，让四大家族这么绝，那我肯定很危险。那怎么办？有危险就好了，就怕没危险。什么意思？我怎么听不明白？什么叫你有危险反而更好呢？尊尊，跟我一直找不到东西啊！只有他们对我动手的时候，我才能找不行，你疯了！他们动手的时候你就完了。放心，一般人奈何不了我。后天我师父现在失踪了，生死，我得想办法找到我师父。不行，他们这么厉害，你肯定不是他们的对手。而且，你现在不能冒险。这笔钱我必须冒。那你准备怎么做？我什么都不用做呀，就等那个神秘人来找我。只不过这几天，你就不要跟他说，要不然再不行再忍下。可是。没什么可是，我已经决，我相信。林一，你要小心一点，有什么危险要及时报警。知道了。哎，对了，我有个礼物要送你。什么礼物？就是这个，这个吊坠啊，我从小就在身边，这是我家里的人
有没有我唯一的进步了？今天我把它送给你。不行，这太贵重了。我马上就要结婚了，连我都是你的。而且啊，这个吊水特别之重。什么特别之重？这个吊水里啊，我安装了一个定位传真器，我怕你最近有危险，这样我就可以随时随刻去救你。你，谢谢你。都是夫妻了，还有什么感谢？老头，我劝你把这碗饭吃了，要不然弄死。行，你牛，那你就等着，等我再抓一个人进来，把你们一块儿收拾。谁呀、啊？快递。快递呢？忘带了。你是谁？你就是杨小乐吧？你要干嘛？以后记住啊，不要那么容易给陌生人开门。啊屁话，给我老实待着！年轻人，我劝你放下屠刀，立地成佛，否则会自取灭亡的。大师，你境界可真高啊！但是你境界这么高，还不是要落到我手里吗？别给我提什么放下屠刀，我只是拿人钱财替人办事儿。林毅的身世你最清楚，你说他能活吗？他二十年前就该死，他一天不死，整个四大家族一天觉都睡不好。这四大家族的掌门人赵无双，我老板是你想见就能见，你给我老实待着，等我收拾完林一，你们也活不成。对了，你知道这个人是谁吗？这个人就是林一的未婚妻杨小乐。哼，我看你一个人在这待着寂寞，就特别安排了一个美女陪你啊。你要对林一做什么？有你们两个在我手里啊，我不是想对他做什么？就对他做什么吗？你混账！你敢对林一做什么？你也会不得好死的你！你敢给我多嘴，老子现在就弄死！你觉得？我知道林一厉害，不仅跟你学了无敌的医术，还学了无敌的武术。哼，我不是他的对手，所以啊，我要把你们绑过来。有你们两个在，哼，我也许就能跟林一掰一掰手腕了。恐怕没你想的这么简单吧？哼，那你就等着瞧吧！我现在就出去，林毅今天啊，必死！这话你怎么说？三个月没错，他应该是把你给绑了。那我报警吧。好，你去报警，我去查一下吧。你有他定位，就带身上装着定位，你赶紧报警吧。是不是？爸，行。师傅，林一到底什么身份？林一的身份远高于四大家族之上，四大家族丧尽天良，干尽了恶事，现在势力越来越大，只有林一找到身份。才能遏制四大家族，所以四大家族拼命的遏制他。他爷爷当时把他送进山，跟我学医，就是为了保护他。没想到还是泄露了。那他家到底是做什么的？他家人在哪？为什么可以这么厉害，能凌驾于四大家族之上？等我们有命出去，我再慢慢告诉你。那那这鳄鱼抓了我们两个人质，林一会不会有危险？我了解林一，林一为我们俩会吃大亏的，甚至还丢掉性命。我们俩呀、啊，是他的累赘。那怎么办呀？既然自有天相。
。林毅，你还好吗？是时候该见一面。我老婆和我师傅在哪儿？你放心，他们现在很安全。你到底想做什么？我想做什么？你见了我之后，自然会知道。我警告你。不会让你死的很难看。现在你有资格威胁我吗？我到哪见你？你公司对面的写字楼，我在天台，过来找我。好，我先过去。记住，我只给你二十分钟。要是二十分钟你到不了，他们两个，你这辈子也别想再看到。还有，你要敢报警，他们两个一样死定了。喂喂，怎么样？我已经找到地点，我把你们发。你们先带着人过去。是。是你吗？爷爷，你干嘛来？我师傅和老婆呢？别着急嘛，我们的事情还没有说嘛。你到底想干什么？你既然看到了。要么我死，要么你死，而我死了，师傅跟你老婆也活不下。我要见他。你现在没有跟我讨价还价的资格。我们现在的对话和视频全都有人看着，也就是说，你要敢动，或者你死不了，你老婆就死。你们就这么针对我？要怪啊，就怪你的身世。你的出身太高贵，高贵到威胁到一批贵族。我的身世到底是什么？我的家是不是被四个家族骗来了？而我又是不是唯一的幸存者？这件事情，恐怕你到死都不会知道。我老婆和师傅现在在哪里？我会告诉你。他们现在啊，在一个你意想不到的地方。我可以给你看视频啊。王八蛋！林毅，我知道我打不过。所以就绑了你师傅和你老婆。我知道你不会不顾他们的死活，所以今天啊，死定是你想怎么样？你只要好好听话，我保证他们两个安然，平平安安的给你送回来。那你要我怎么？慢下来。这是十八楼的天台，从头跳下去。没听清楚吗？我让你从这儿跳下去，你信不信我现在就走？你动我一下试试，你敢吗？你现在动我一下，他们两个立马就命丧。那我要是不跳呢？你要是不跳啊，他们两个同样。你知道你这么做会有什么样的下场？有什么样的下场？我只想看看你今天有什么样的下场。另外啊，我还要告诉你，我只给你三分钟的时间考虑，你要么现在就动手除掉我，要么跳。只要三分钟一到啊，没有跳，他们俩必死。你们就这么不放心？当年你爷爷好像也说过同样一句话，不还是命丧黄泉了吗？看来我家啊，的确是没完没了。废话少说。现在还有两分钟，你如果还不跳，我就给你看直播，看看他们两个是怎么死的。只怕我跳下去了，你们也未必会放。我说放就会放，放，你现在根本没有质疑我的资格。现在的问题是，你如果不跳，我现在就不会放过你。行。记住，你现在有多嚣张，改天就明。我怎么样？是你该操心，你应该操心的，跳还是不跳？行，我跳，跳就赶紧跳。人家，我们终于可以在地下团聚了！啊！痛
gemacht. Wer? Ja. Zum Beispiel ja. Hm. Wer? Wer ich auch nicht. Nein, 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 如果我告诉你我并没有跳下去，我只是跳到了下面的位置，并且你看在躺在地上的人也不是我，只不过是你所有想做的事情都被我提前预料到了，并且做了准备。那你是怎么找到这里来的？这里可是我的密室，没有人会知道这里的。这只能怪你到后太浅了。我只需要在我老婆身上安一个定位器就可以。那这一切都是你设计好的？这还用设计吗？啊，这只能说你。你，我之前说过，你能有多嚣张，我就会让你多老。今天既然落到你的手，我知道我打不过你，要杀要砍，随便你吧。你以为我会跟你一样，绑架杀人无法无天？那你想怎么样？你休想从我嘴里问出任何话。今天，要不你杀了我，要不你放了我，反正关于我主人的话。我是一个字儿都不会说的，也难得你有这么大气，对你主子还真是忠心耿耿。行，你真的放了我？你以为你能逃过我的手掌心吗？回去给你主子戴酒啊，让他洗干净脖子。所有事情我会查得清清楚楚。是。你如果想跟你家人平平安安的过完下辈子，我就劝你不要插头这。你即便能报复我，你也好不了、啊。你算什么东西啊？啊我坐车六点叫，回去把话带到酒后。对不起，老爷，都是我的错，怪我大意了。我是亲眼看见他从十八楼跳下去的，没想到他这么狡猾呀。这么说，林一他现在安然无恙了。对不起，老爷，求求你再给我一次机会，我一定想办法把他给做了。我给过你多少次机会了？我我只需要有一次机会，我这次啊有把握，绝对有把握。他师傅也被他救走了，是吧？是的，都怪那小子太聪明了。那你知道他师傅知道多少东西吗？对不起，对不起，来，你站起来。我我我不敢站起来，我求求你，看在我跟你这么多年的份上，这次你就放过我吧。我再说一遍，你站起来。你个废，就这点事儿你都做不好。你知道林一的师傅如果告诉林一的真相，后果会是什么样？我我知道，对不起老爷。这足以使我们四大家族富裕。这没用的东西，坏了我的大事。老爷，我求你再给我机会强攻赎罪吧。你跟了我多少年了？足足有二十年了。那这二十年。你可曾看到过我的样貌，老爷？我没有见过。你知道你为什么见不到？不知道。这些年，我隐藏于四大家族的背后，没有人看见过我的真相，就是为了独善其身啊！而因为你的失误，林一马上就会把我给揭露了。你说，你该不该死？对不起，老爷，求求你，再给我一次机会吧。机会！今天我要是不除掉林一，我就把自己给除掉。好，这可是你说的，我就再给你一次机会。如果今天你不干掉林一，那你就自我了结吧。是，老爷，滚吧！你过来，老爷。他不是林一的对手，他做不了林一。安排下去，再找一帮人，我亲自出马。事关重大。只能成功，不准失败。是，师傅，走了。对，我们没事儿。幸亏你来得及时啊。对呀、啊，我还以为我们都出不来了呢。师傅，这所有的秘密，这要从二十年前说起。四大家族为首的赵无双，在东南市为非作歹。
干尽了坏事，并且使你越做越大，令合法的生意人哭不开眼呀！你爷爷是影视集团的可门人，也是东南的最大企业，家族威望也是最高的。后来你爷爷联合了好多部门，想把他铲除掉。后来呢？后来赵无双。也不甘心自己负面，是走了骇人听闻的灭门事件。就是我们家。是啊，他一把火烧掉了林家，我冒死把你从大火中救出来，可是其他的林家人不如你幸免啊！说作恶多端。你没有证据啊！这个赵无双为人特别谨慎，到现在也没有人知道他的真相。他一直处理地下活动，手又伸进了各行各业，他早已是腰缠万贯的人了。我一定要把他救出来，我要他血债血偿。我哥突然得了怪病，还请了医生过来医治、啊，非常严重，现在都昏迷了。拿证据的事先放一放，下来，得了怪病，我现在立马去能卸下。这是不是有什么蹊跷？你刚要……这两周你都没什么关系吧？还是很重要的。看病的事，我替你去。看个病能有什么危险？再者，况且这里有危险，我更不能让你去。对方的谢小姐，那好吧，小心点啊。好了，那我去一去。等我回来，我们一起去去证据。啊。你再去看看，林医生来了没有？是。谢谢，林医生，你快看看我哥吧，我哥快不行了。你快来看看，我哥今天突然就昏迷了，我们家七八个私人医生都没有办法。不
介绍一下今天有没有跟谁接触过。我哥今天出去了一趟，回来没多久就昏迷了。介绍一下你的知名女主。那我哥还有救吗？他得了什么病啊？又是下毒。那我哥还有救吗？那请您尽快施救。哥，你醒了，太好了，谢谢你啊，林医生。林医生，我哥为什么现在受不了？你哥中毒毒性太大了，已经伤害到他的咽喉。短时间内，他是没法说话了，只能慢慢恢复。下毒的人也太恶毒了。下毒之人必定是谢少爷的亲近之人。为什么这么说？谢少爷是气体下毒，此毒是慢慢进入体内，经过了至少前后有三次。下毒之人啊，必定和谢少爷有过长期的交流，所以我断定下毒之人一定是谢少爷亲近之人。可自从我爸去世之后，我哥也没什么亲近之人了。对了，你爸是跳楼自杀的。没错，当时看到尸体的时候，已经命运全非了。呃，林医生，我哥还是很想说话。他肯定是知道下毒之人是谁，赶紧准。老爷，按您的指示，全都安排好了。林医现在就在谢家。嗯，现在马上出发去谢家，多准备一些高手。看这回他是插手难逃，如果再搞不好，我们全都得完。是，我这就去安排。嗯，哈哈哈没人能斗得过我，你也斗不过啊，你也斗不过。哥，你现在说不出话，你如果知道是谁下的毒，你就把它写下来，一个名字也行写这个“爸”是什么意思啊？他写这个“爸”，是不是就说明投毒的人就是你？林医生，你开什么玩笑？我爸已经跳楼自杀了，尸体我都看到，怎么可能会是他？就算他还活着，怎么会给我哥下毒？你刚才说，你看到他的时候他已经面目全非，那你怎么就确定是他？衣服都是他的，况且体型和佩戴的东西也都是他的。那你做鉴定了没有？没有。为什么这么问？你哥是不会骗人的。如果是这样，就说明你爸根本没死。了。我不相信。薛少爷，如果下毒的人真的是你爸，你再点点头。如果真的是我爸，他为什么要给我哥下毒啊？哥中毒，别的医生治不了，所以你就给我打电话。我，不好，你爸是冲着我来的。什么意思？我猜你爸的真实身份就是……林医生，我不知道你在说什么。我爸和四大家族有什么关系？我现在没发现这事多，总之这个地方现在很危险。这里是我家，门外有几十个宝贝，有什么危险的？你说我信你的就带他立马走。林医生，林医生，林医生，林医生，你们是谁？你们怎么进来的？这位呢，就是你的父亲谢老，也是四大家族的领头人。医生果然非同凡人，这么快就搞清楚了。哼哼，没错，你没有看错，我就是你爸。你为什么要骗我？骗？我自有我的考虑。那你为什么要给我哥下毒？嗯，那是
，我为了把林医生引进来，你知道林医生是什么人吗？我要是不把他引进来，他把证据取出来之后，我们就都完蛋了。你怎么能下狠手给我哥下毒？无毒不丈夫，况且我相信林医生的医术。你哥现在不是没事吗？够了！现在还轮不到你数落我，你回避。我今天就是来找林医生算账。算账？这我也不知道算算。你说以后是叫你谢老吗？还是赵不说？哼，随你的便，这倒不重要。你到了鬼门关，你爱叫什么叫什么。<笑>今天不知道是你到了。还是你报，你小子果然不愧是林家的后人啊！当年你爷爷就是用这个语气跟我说话，想必结果不会是吧？一家几十个人的性命，就是要被你残忍的伤害，这也不能怪我啊！要怪就怪你爷爷了啊！他动了我的蛋糕。我能放过他吗？哼！只可惜还剩下你这个漏网之鱼。这些天我可是提心吊胆啊！想你这种人，就应该早早的下地狱。可惜下地狱的不是我，是你爷爷。我下山之后，一切都是你设计好的吧？哼，没错。可是我没有想到你这么难搞，差一点我就要过到了你的手里。现在还逼得我用这种方式来了结你。你以为你今天能跑得掉吗？年轻人有点本事，就不知道你是谁了吗？斗得过你爷爷，斗得过你。今天你不要想活着离开这里啊！我不管你是谁，我也不管到底因为什么事情。可林医生救过你的命，你今天一定得放过他。你懂什么？你回你的房间去，免得脏了你的眼睛。爸，林医生是好人，你为什么非要置他于死地呢？你这样做是违法的，你知道吗？<笑>你个臭丫头，你懂？你要是敢对林医生动手，我今天就撞死在你面前。你撞了，你现在就撞，还没有人敢威胁儿子。行了，谢小姐，你的好意我心里了。可是他今天是不会放过我的。可是。林医生，放心，没事。看你能嚣张到什么时候？看来今天我也是活不成了。那你以前做的许多事情，是不是给坦白了？哼、嗯，我有什么好坦白的啊？我做的坏事没有一千件，也有九百件。你们林家就是我一把火灭了门，怎么？你想打我？啊，我知道你的厉害，可是你不知道，今天这里有一百多个人把这里围住了，你打得过我吗？我不是想打你，我想杀了你。二十年前的人，我要你血债血账，不想跟你废话。要怪就怪你命不好，生在了林家，就是我的仇人，就不要怪我了。<笑>你就这么确定今天能赢了吗？我知道你厉害，但是我今天带的保镖啊，厉害十倍，不管是单挑还是群殴，你都不行。<笑>那行，阿豹，上去给他点颜色看看。是，小子，有本事直接的。我不跟你打，你根本没资格。小子，不要在这耍嘴皮子，有本事接我三拳。你难道没有感觉到头晕吗？什么意思？这算算，时间也该到了呀。阿宝，不要跟他胡扯，上去把他拿下。是。阿宝，怎么回事？这是。<笑>这还是跟你学的下的功夫呀，只允许你用起你下的功夫。你是怎么样跟谢少爷下的功夫？你
，你现在觉得我是你的对手了吗？我已经报警了，你完蛋了。现在我爷爷留下的证据也不重要了，就凭你刚才说话的录音，哼，你这辈子是没有办法活着从牢里出来了。陈婷，快去外面叫人，把他弄死。我死过去。我现在算是看明白，你真是恶事干尽。你警察来了，你跟警察说。我是你爸爸，等警察来，我就完了。你还知道你是我爸？你不配。哎、谢小姐，你真的做好了当。不管任何人，犯了法都应该付出代价。今天大义灭亲，是为了被他残害过的一个个生命。李一，怎么这么长时间？没事吧？我能有什么事儿？这不是好好的吗？什么事儿吧？我见到赵不说话，怎么？你怎么能见到他呢？谢家少爷得病啊，就是四大家族吃的套，专门引诱过去，将我置于死地。赵不说也在，那你是怎么逃出来的？我只是啊，被有张小手段，就把他们一网打尽，现在都被有关部门带走了。真是太好了，那你没受伤吧？我能有什么事？没什么事。本来呢，我是想去接你，但是后来发生了什么事情？这种事儿就交给有关部门去处理，这样做，否则的话，大错特错。我问你，陈双，这是你谁？我认识吗？您当然认识，就是你的。什么？不是之前你跳楼死了吗？那要不说他狡猾呢？这件事儿出来画上，以后慢慢跟我们说。那我们还拿什么证据吗？当然要拿，我倒要看看我爷爷到底留下的证据是什么。这就是你取出来你爷爷当年留下的证据。对，就是。可是，这什么都没有啊！我也不知道为什么，也许证据就是证据，只不过是他想为了制约四大家族的一个噱头罢了。哈哈，就这一张白纸，让四大家族二十年都没有睡过好觉，现在想想，真是可笑啊！<笑>不过无所谓了，四大家族犯的罪啊，铁证如山，他们一个人都跑不掉，他们即将面临的呀。是法院最严重的制裁。那好，那你也算是报了仇了。你和什么时候结婚呢？下个月就结婚了，师傅，你一定要来给我证婚。这明天就结婚了，激不激动？我不激动，但是我很高兴。小老，我爱你，我会一辈子爱你，我要你做这个世界上最幸福的女人。嗯。喂，师傅，林一，我发现了一件事儿。什么事儿？我刚才翻到你爷爷当年送给我的一本书，在一个不起眼的位置，留了一行字。什么字儿？如果说多年之后你们拿到的证据是一张白纸，那就证明你们看到的还不是全部的真相。什么？要这么说，大家族也并不一定是。最后的真相，好，这我知道了，我先去找您。